Fala galerinha! Hello my friends! E aí galera, como é que vocês estão? How are you today? Repete comigo! How are you today? Espero que todo mundo esteja como? Fine! Bem, fine! Que todos estejam very, very good! Very good! Aí na sua house, na sua casa! Galera, are you ready? Vocês estão prontos? Are you ready for our English class? Você está pronto para a nossa aula de inglês? Se você está pronto, repete comigo. Yes, yes, I'm ready, teacher. Eu estou pronto, professor. Então, corre lá. Runny, runny, runny. Pega o seu English book, seu livro de inglês. English book, book. E follow me. Vem comigo. Me segue. Depois de vocês pegarem o seu livro de inglês, galera, a gente está abrindo lá na página 84. Abre o seu livro lá na página 84. Ele informa. E a gente está estudando sobre o quê? Quem lembra sobre o que a gente está estudando? Sobre os subjects pronomes, os pronomes pessoais. Eu, ele, ela, você, eles. E como é que a gente faz para formar frases usando eles? Galera, quem lembra? Como é que ficaria uma frase, example? Handsome é bonito para homem. Handsome. Então como é que você formaria, pensa aí comigo, como é que você formaria uma frase? Eu sou bonito. Como é que ficaria? Vou dar um tempinho para vocês pensarem. Tic tac, tic tac, tic tac. Pensou? Eu sou bonito. I am handsome. I am handsome. Ou I'm handsome. Eu sou bonito. Para homem. E se for para meninas, fica I'm beautiful. I'm beautiful. I am beautiful. Dando sequência, então, a essa atividade, a gente vai completar com am, is ou are. Am, is ou are. Lá na página 84. Vamos lá, então? Então, a gente tem uma conversa que começa. Number two. Complete with am, is ou are. My name is. Meu nome é. Completa com am, is ou are. My name is. Polly. Depois, I. É I o quê? I am. I is. Ou I are. Nem combina, né, galera? Então, como é que fica? I. Completou. A teacher. Exemplo. Eu quero falar assim, ó. Eu sou um professor. Olha só. I am a teacher. Pegou a dica? Completa lá. Depois, this. Tarará. My brother. Bill. Bill é o quê? Homem ou mulher? O que, que a gente usa? Is, are ou am. Depois, he completou. Am, engineer. Depois, this, espaço. My sister. Ellen. Ellen. Ponto. She, she é o quê? She is, she are, she am, a doctor. Pegou a expressão? Super dica, hein, galera? Depois, this, espaço, my mother, Sui. And this, tarará, my father. Se é father, é he. Se é he é o quê? Is, are, or am. Se é mother, é she. She é o quê? Is, are, or am. É dessa forma que a gente tem que entender, tá? A frase não vai estar tá colocando sempre he, is, she, is. Às vezes vem com o nome da pessoa. Então, se for um father, é um homem. E daí vai ser o quê? No lugar do he. E o he é o quê? Is, are, or am. É dessa forma que a gente tem que entender para poder completar da forma correta. Depois, Larry. My parents. My parents. Então, é mais do que um, né? Bakers. Ok? My parents. Espaço. Bakers. É uma dupla. Então, é plural. Plural eu uso o quê? Is. Are. Ou am. Number three. O number three, nós temos que rewrite the sentence 
in the negative form. Reescrever, galera. Reescrever a frase passando para a forma negativa. Então, a gente tem a primeira frase na letra A que é We are teacher. We are teachers. We are teachers. Nós somos professores. Então, a frase que nós somos professores agora tem que ser Nós não somos professores. Então, depois do are, depois do is, depois do am, eu coloco o quê? Not, para dar negação. Ok? Então, se é we are, vai ficar we are not. Se é you are, vai ficar you are not. Se é she is, she is not. E o restante da frase vai continuar igual. Diferente da interrogativa, que o is, que o are e que o am vem para frente. Ok? Lembrou? Então, vamos lá. Letter A. Vou dar letter A para vocês, hein, galera? Vamos lá, junto comigo. Me ajuda. We are teachers. Nós somos professores. Vou fazer o we igual o we. Depois, are. Depois do are, o que, que eu coloco para dar negação? Not. Not. E depois, teachers. We are not teachers. Ok? Mesma coisa com as demais sentences. Letter B, letra B. They are lawyers. Eles são advogados. Depois, eles não são advogados. C, C. You, we are postmen. You are postmen. You are You are a postman. Vocês, você são, você é, né? Pode ser você é, vocês são, aqui no sentido de vocês, você é um carteiro. Depois a última, letter A, B, C, D. Letter D. She is a dentist. She is a dentist. Ela é uma dentista, agora é, ela não é uma dentista. She is, completou, a dentist. Beleza, galera? Página 84, espero que vocês tenham entendido super bem as atividades dessa semana. Se ficou com dúvida, galera, corre lá para o Zoom, espero vocês. A galerinha tem participado bastante, tem sido super legal lá no Zoom. A gente revê todo esse conteúdo, tira as maiores dúvidas. Teacher pede para vocês fazerem a frase ali na hora e a gente vai aprendendo muito lá no Zoom. Então não deixe de participar, estou sempre lá aguardando vocês no nosso Zoom. Have a nice day, ótimo dia, have a nice week, tenha uma excelente semana e see you soon. A gente se vê em breve. Bye, bye.